ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪಾಜೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಇಜ್ಜೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೀಟರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರು ನಿಮಿತ ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸೊ ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮೀರದಂತೆ ಆ ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಇರುತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಆರು ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉದ್ದ ಜಿಗಿತರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಏನಿದು ಡಾಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಡಾಟಾನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತವನ್ನು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಜಿಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ ಜಿಗಿತ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನೋಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ದಿನ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪುರುಷರು ಗುಂಡನ್ನು ಎಸಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಗುಂಡನ್ನು ಎಸಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ
ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ತೂಕ ನಲವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನಿಷ್ಠ ತೂಕ ನಲವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ಕೇವಲ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗಿವನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿದೇ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪದಮಣಿ ಊತ ಸಹ ಅನ ಅನರ್ಹತೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪದಮಣಿಯ ಊತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನರ್ಹತೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಮಾತು ಆಗ ತಡಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವರೂ ಕೂಡ ಅನರ್ಹತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾ ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಫಿಟ್ ಹೌದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಬಾರದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಇವಿಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ದರ್ಜೆಯ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈನ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈನ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈನಷ್ಟು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಬೈ ಏಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇರಬೇಕು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀರೋ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈನ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜೀರೋ ಬೈ ಏಟ್ರಷ್ಟು ಸಮೀ
ಹೌದಾ ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಇತರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಆಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಆಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮೂ